Doutora, minha vida é muito dura. Eu tenho muita saudade do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha 7 anos de idade. Ele suicidou. Essa é uma das histórias mais enfáticas da minha profissão e eu era residente. Uma paciente muito querida, que não era minha paciente. Tinha tido câncer de mama há 30 anos atrás. Isso era em 2009. Desenvolveu um quadro metastático grave. Ela só confiava em mim. Daniel, tô muito mal. Eu não falei nada, só falei, nós estamos juntos. E assim foi. Meses difíceis, controlando. E um dia eu, ela internou. Ela ia morrer. Sim. Eu a coloquei no melhor quarto do hospital, SUS, lá na medicina, Faculdade de Medicina de Botucatu. Coloquei a família junto e fui fazer as coisas de residente. No final do dia, passei. O filho saiu do lado dela. Eu cheguei bem do lado dela. Ela estava assim, ó, deitada de olho fechado. Eu abaixei bem no, no ouvido no dela. Ouvido. Falei, Edna, olha quem está aqui. Ela abriu o olho assim, ela olhou para mim. O olho difícil, ela abriu com dificuldade. Quando ela me viu, ela deu um sorriso. Ela já deu um sorriso. Ela passou a mão no meu rosto assim, soltou a mão. Morreu. E foi. E morreu. Uhum. Naquele momento, isso... É, não, eu fico arrepiado. Ela ah, estava é, te esperando. Naquele momento, isso me fez muito mal. No auge dos meus 29 anos de idade que eu tinha. É, e depois, uns 5, 6 anos depois, quando isso aconteceu pela segunda vez, eu entendi o quanto valioso tinha sido aquele momento. Porque ela dedicou para mim o último sorriso da vida dela. Com certeza. Eu ganhei, na última iniciativa dela um sorriso e um afago no rosto, como a última coisa que ela fez na vida foi para mim. O que isso quer dizer? Naquele momento da morte, eu não fui para abraçá-la, eu fui falar, estamos juntos daqui em diante. Ela sorriu e foi, partiu. Eu acho que eu já era peregrino. <risos> Com certeza. Eu acho que eu já era peregrino. Com certeza. Ainda não estava botando o pé na estrada. Só que mas você era só peregrino. não sabe que você é peregrina, você é peregrina, uhum. porque eu te acompanho há muito tempo. Esse brilho no olhar que você tem é de um peregrino. Você só vai descobrir quando você for peregrinar. São 300 quilômetros? Não! <risos> pode ser um dia, pode ser 20 quilômetros. Uhum. A peregrinação, ela nada mais é do que uma conjunção de energias até um local. Você não precisa ser católico. Você não precisa ser devoto igual não, somos. Eu acho, eu acho até que aquilo que a gente está falando é espiritualidade. Nós não estamos falando de religiosidade. Nós estamos falando... Muito obrigada. É, nós estamos falando de espiritualidade. Exato. Todos nós temos uma dimensão espiritual. É isso. Você falou uma coisa linda. É, existe uma coisa muito maior que todos nós e da qual derivamos. Então, quando você fala para um paciente, eu te amo, é, a gente veio da mesma, do mesmo pó, da mesma energia, da mesma... Seja o que for. E é tão valioso Se você falar admite isso. que tem um criador... Esse criador criou tudo. E quando você fala isso para uma pessoa muito pobre, é muito diferente. Sabe? Porque assim, é Entendi. claro, eu tenho minhas pacientes do consultório particular. Eu amo as minhas pacientes em qualquer... Mas essa paciente do consultório particular, se ela não gostar de mim, ela vai achar alguém. Eu entendi o que você tá a falando. A dona Maria, não. Ela não tem opção. Quando você chega para dona Maria e fala, dona Maria, eu amo a senhora, tá aqui um vaso de flor. Tá aqui, a senhora operou de câncer de mama, pega esse vaso, é simples, eu paguei 30, mas... Pega esse vaso do fundo do meu uhum. coração. Vamos celebrar a vida da senhora. Elas abrem um sorriso daqui aqui. Eu tenho a dona Francisca, uma paciente queridíssima minha do SUS. Eu já operei três vezes. A primeira vez eu dei uma flor. A segunda vez eu dei uma flor. Na terceira vez eu dei outra flor. Ela só ganhou flor quando ela operou de câncer de mama. Isso poderia ser um trauma na vida dela. Sabe qual que é a foto do WhatsApp dela? Ah, eu, ela e a flor. Claro. claro. Ela me considera o herói que dá flores para ela. Mesmo em circunstâncias... Mesmo tendo três vezes Exatamente. câncer de mama. Isso é muito valioso. Uhum. A e medicina é proporciona situações valiosíssimas. E o médico precisa entender que ele é, é, ele é um felizardo de estar diante de alguém que, uhum. mesmo sem conhecê-lo, coloca a melhor roupa que ela pode, coloca as poucas joias que ela tem e chama de doutor em profundo respeito. E você precisa transformar a jornada dessa paciente muito especial. E talvez seja o melhor momento que ela vai ter na consulta, estou falando assim, todos os médicos, é, quando a gente tem essa visão, quando a gente tem essa visão do que o que está do outro lado é uma fração divina como está do outro lado. O que, a gente brinca que o que separa uma, o médico tem uma mesa, porque em algum momento ele tem que escrever. escrever. <risos> porque o que está do outro lado é igual do que está do lado de cá. 
Eu adoro transpassar a minha mesa. Eu adoro sair da minha mesa. Uhum. Recentemente eu saí numa história muito, muito, muito especial. No meu consultório particular, uma paciente de cortesia. Ela era a Suzy e foi lá. Com as duas filhas. Um quadro oncológico gravíssimo. Gravíssimo. Nós já sabíamos o prognóstico, inclusive uhum. ela. Num certo momento, as filhas saíram da sala, ficamos nós dois. Falei, me conta um pouco de você. Doutora, minha vida é muito dura. Por quê? Porque a minha vida com meu marido não é fácil. Falei, mas ele... Ele bate? Eu, não, não. Eu falei, não é isso o problema. Me conta mais. Eu tenho muita saudade do meu pai. Meu pai morreu quando eu tinha sete anos de idade. Ele suicidou. Eu falei, tá bom. Deixei ela falar, transpassei a mesa. Fui num armário que eu tenho de bonecas, de pano, tirei. Falei, quando ela olhou a boneca, ela fez assim. Como uma criança que vai ver 27 o... anos. Quando ela vai na Disney. Ela tinha 53 anos, tá? Sim, na época. N nesse momento. Não, foi isso faz duas, três semanas. Uhum. Ela olhou, falei, escolhe. Ela escolheu uma. E ela abraçou essa boneca. Bom, com a sensibilidade que eu tenho, eu já entendi. Eu só perguntei. Uhum. Você já teve boneca? Eu nunca tive uma boneca. Eu falei assim pra ela. Como é que vai chamar essa boneca? Esperança. Uhum. Tá bom. Três semanas depois ela internou. Quando eu fui visitá-la, quando ela me viu, ela estava com um sorriso de orelha a orelha. E quem estava no colo dela? A boneca. A esperança. a esperança. Cinco dias depois ela faleceu. Mas faleceu feliz. Eu Isso falo faz que uma ela. Diferença. Eu falo que ela viveu doente a vida inteira e morreu curada. E talvez aquela esperança transformou os últimos 15 ou três semanas da vida dela com alívio. Com certeza. Partiu cedo, mas com esperança. <risos> Se isso não for valioso, o que, que é valioso na nossa vida? Uma boneca de pano? Mas é muito mais que uma boneca é de mais. pano. É muito mais. É transpassar a, a, a mesa. É muito mais. É transpassar, é, é transpassar a, mesa. a mesa. Exatamente. É isso. É. E, e eu acho que a espiritualidade traz para gente essa, essa energia ou essa sensibilidade de entender que o meu movimento em relação ao outro, na direção do outro... Também é o um movimento que eu faço em relação a Deus. Você não tem a dúvida. Porque Deus te chama te... todos os dias. Deus te chama todos os dias. Você já parou para pensar em quantas vezes você se colocou em segundo plano? Eu também já passei por isso. E hoje quero te convidar para mudar essa história. Assim como eu mudei a minha também. Um tempo para mim é o meu novo livro. Mas vai muito além de uma boa leitura. Ele é um guia para que você redescubra a importância de tirar um tempo só para você. Ele já está disponível em pré-venda na Amazon. Ele é a sua oportunidade de embarcar em uma jornada de autocuidado e autoconhecimento que pode transformar a sua vida. Não quero mais você se colocando em segundo plano. Mas o que esperar desse lançamento? A cada dia do ano, uma nova reflexão que vai te fazer parar, pensar e se conectar com as suas emoções. Você terá 365 dias de aprendizado e crescimento pessoal ao seu alcance. Cada página é um lembrete para que você olhe para dentro, valorize quem você é realmente e cuide do que há de mais importante, a sua mente. E como garantir o seu? É fácil. O livro está disponível na Amazon e nas principais livrarias online do Brasil. Não perca tempo e reserva o seu exemplar agora mesmo. Eu te encontro nas páginas desse valioso autocuidado que está por vir. Um grande beijo e a gente se encontra lá no nosso tempo.